হ্যালো বন্ধুরা ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম তো বন্ধুরা গত তিন পর্ব থেকে আমরা ইনলাইন ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল এই তিনটি সিএসএস সম্পর্কে জেনেছি আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে পাওয়ার অফ সিএসএস তো ইনলাইন ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল এই তিনটি সিএসএসের মধ্যে কোন সিএসএসটির সব থেকে পাওয়ার বেশি এই জিনিসটি আজকে আমরা জানবো তার জন্য ইন্ডেক্স ডট এস টেমেল ফাইলটির মধ্যে আমাদের যেতে হবে তো আমরা ইন্ডেক্স ডট এস টেমেল ফাইলটির মধ্যে চলে যাচ্ছি তো দেখুন গত পর্বে আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস ইউজ করে এই প্যারাগ্রাফ এবং এই হেডিংয়ের দুটি কালার দিয়েছিলাম আমরা প্যারাগ্রাফের কালার দিয়েছিলাম গ্রিন এবং হেডিংয়ের কালার দিয়েছিলাম রেড এবং আমাদের আউটপুটটি দেখতে ঠিক এরকম ছিল আমাদের প্যারাগ্রাফের কালার ছিল গ্রিন এবং আমাদের হেডিংয়ের কালার ছিল রেড তো মূলত এই প্যারাগ্রাফটির কালার আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস ইউজ করে গ্রিন কালার দিয়েছিলাম এবার আমরা ঠিক একই প্যারাগ্রাফের কালার আলাদা একটি কালার দেব কিন্তু ইন্টারনাল সিএসএস ইউজ করে এক্সটার্নাল সিএসএস ইউজ করে যেহেতু আমরা গ্রিন কালার দিয়েছি তো এই একই প্যারাগ্রাফের কালার আমরা ইন্টারনাল সিএসএস ইউজ করে ব্লু কালার দিয়ে দেখি কোন কালারটি আমাদের প্যারাগ্রাফে শো করে যেটি ইন্টারনালে দিয়েছি নাকি যেটি এক্সটার্নালে দিয়েছি তাহলে আমরা বুঝব ইন্টারনাল সিএসএসের পাওয়ার বেশি নাকি এক্সটার্নাল সিএসএসের পাওয়ার বেশি তো ইন্টারনালভাবে কোনো কিছু দিতে গেলে আমাদের হেড ট্যাগের ভেতরে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট নিতে হয় তো আমরা এখানে স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটি নিয়ে নিচ্ছি তো স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটি নেওয়ার পর আমরা যার উপরে কালার দিতে চাচ্ছি তাকে ধরতে হবে তো আমরা প্যারাগ্রাফটিকে কালার দিতে চাচ্ছি তো প্যারাগ্রাফকে ধরতে হবে ধরার পরে আমাদের কালার প্রপার্টিটা এখানে দিতে হবে তো আমরা কালার প্রপার্টিটা দিয়ে দিচ্ছি কালার প্রপার্টিটা দিচ্ছি আমরা ব্লু দেখুন আমরা ইন্টার্নালভাবে আমাদের প্যারাগ্রাফের কালার দিলাম ব্লু এবং আমরা এক্সটার্নালভাবে আমাদের প্যারাগ্রাফের কালার দিলাম গ্রিন দুটো কালার একই প্যারাগ্রাফকে দিয়েছি এবার কথা হচ্ছে আমাদের এই দুটো কালারের মধ্যে কোন কালারটি আমাদের প্যারাগ্রাফের জন্য শো করতেছে যে কালারটি শো করবে সেই সিএসএসের পার হচ্ছে আমাদের বেশি এবার যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলেই দেখব আমাদের এখানে ব্লু কালারটি শো করতেছে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি এক্সটার্নাল সিএসএসের তুলনায় আমাদের ইন্টার্নাল সিএসএস বেশি পাওয়ারফুল ইন্টার্নাল সিএসএস আগে কাজ করতেছে তো এটি যদি আমরা আরও ভালো করে বুঝতে চাই আমরা যদি এই প্যারাগ্রাফটির উপর মাউসের কার্জারটি রাখি রাখার পরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি ক্লিক করার পরেই দেখবেন ইন্সপ্যাক্ট নামে একটি লেখা এটির উপরে যদি আপনারা ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে আপনারা এই সাইডেই দেখতে পাবেন স্টাইল নামে একটি লেখা এই যে স্টাইল স্টাইলের ঠিক নিচেই দেখুন এখানে দুটো প্যারাগ্রাফ শো করতেছে এই যে একটি প্যারাগ্রাফ এবং তার নিচে আরও একটি প্যারাগ্রাফ তো দেখুন উপরে যে প্যারাগ্রাফটি শো করতেছে সেটির কালার হচ্ছে ব্লু অর্থাৎ আমরা ইন্টার্নালভাবে যে কালারটি দিয়েছিলাম নিচে যে প্যারাগ্রাফটি শো করতেছে তার কালার হচ্ছে গ্রিন যেটা আমরা এক্সটার্নালভাবে দিয়েছিলাম কিন্তু এক্সটার্নালের যে কালারটি সেটি কিন্তু কাটা আকারে চলে এসেছে মানে কেটে গেছে কিন্তু আমরা যে ইন্টার্নালভাবে দিয়ে দিচ্ছি ওই কালারটা কিন্তু কাটেনি ওই কালারটা কিন্তু এখানে শো করতেছে আমাদের এখানে তো এখান থেকেও আমরা বুঝতে পারতেছি যে এক্সটার্নাল সিএসএসের থেকে ইন্টার্নাল সিএসএসের পাওয়ার হচ্ছে সব থেকে বেশি এবার যদি আমরা ইন্টার্নাল এবং ইনলাইন সিএসএসের কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা দেখব যে ইন্টার্নাল সিএসএসের পাওয়ার বেশি নাকি ইনলাইন সিএসএসের পাওয়ার বেশি তার জন্য আমরা যদি এবার এই প্যারাগ্রাফের কালারটি ইনলাইন সিএসএসের মাধ্যমে চেঞ্জ করি ইনলাইন সিএসএস দেওয়ার জন্য আমাদের এখানে স্টাইল অ্যাট্রিবিউটি নিতে হবে তো আমরা স্টাইল অ্যাট্রিবিউটি নিয়ে যদি এখানে কালার প্রপার্টিটা দেই কালার প্রপার্টিটা চেঞ্জ করে আমরা অরেঞ্জ কালার দিই অরেঞ্জ কালার দেওয়ার পরে যদি আমরা পেজটি সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখবো যে এই প্যারাগ্রাফের কালারটি চেঞ্জ হয়ে অরেঞ্জ চলে এসেছে দেখুন অরেঞ্জ চলে এসেছে এবং আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রথমে দেখাচ্ছে ইলিমেন্ট ডট স্টাইল কালার হচ্ছে অরেঞ্জ এটা হচ্ছে আমাদের ইললাইন ইলিমেন্ট ইললাইন আকারে যেটি দিয়েছে এবং এই পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেফট সাইডে স্টাইল কালারই হচ্ছে অরেঞ্জ তো ইললাইনের মাধ্যমে যে কালারটি দিয়েছি এটি হচ্ছে এটি এবং তারপরে নিচে দেখুন ইন্টার্নাল হিসাবে যে কালারটি আমরা দিয়েছিলাম ব্লু সেটিও কেটে গেছে কারণ ইন্টার্নালের পাওয়ার হচ্ছে কম ইললাইনের তুলনায় তারপরে নিচে দেখুন এক্সটার্নাল হিসেবে যে কালারটি দিয়েছিলাম গ্রিন এটিও কিন্তু এবার কেটে গেছে দুটিও কেটে গেছে এই দুটি কাটছে কেন কারণ ইললাইনের থেকে এই দুটির পাওয়ার হচ্ছে কম তাই এই দুটি কেটে গেছে এবং ইললাইনটি শো করতেছে তো আমরা বুঝতে পারতেছি ইন্টার্নাল এবং এক্সটার্নালের তুলনায় আমাদের ইললাইন সিএসএসের পাওয়ার হচ্ছে সব থেকে বেশি তো এবার এক্সটার্নাল সিএসএসের আর একটু আরও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যটা যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমাদের এই ইললাইন সিএসএসটি কেটে দিতে হবে তো আমরা কেটে দিচ্ছি এবং ইন্টার্নাল এই সিএসএসটি কেটে দিতে হবে আমরা কেটে দিচ্ছি কেটে দেওয়ার পরে আমরা দেখুন এক্সটার্নালের মাধ্যমে আমরা প্যারাগ্রাফের কালার কী দিয়েছিলাম গ্র
प्रथम जे पी कलर टी आम्रा ब्लैक कलर टी दिलाम पैराग्राफेर शेडी शुरू करते सेवं नीचे ग्रीन कलर टी जे आसे शेडी केटे गये थे कारण टा होते हैं आम्रा एक ही प्रॉपर्टी कलर जो दी एक्सटर्नल सीएसएस के माध्यमे प्रथमे दिए था कि एक टी सीएसएस एवं तार परे शेडी एक ही एलिमेंट जो दी तो ये ठीक होते हैं एक्सटर्नल सीएसएस के वैशिष्ट हो। प्रथम में हम लोग जेटी दिवो शीटी के ओवरराइट कर बे नीचे जेटी दिवो शीटी पाबे। तो इनलाइन एवं इंटरनल ये दुई सीएसएस मुल्लों तो यूज़ करा हुए था क्या ना मुल्लों तो एक्सटर्नल जे सीएसएस टी रोए चे ये सीएसएस टी यूज़ करे शंपुनो ए दुटी सी एस एस यूज कर प्रयोजन पड़े तो अपना सी एस एस चाहले यूज करते जो अपने प्रयोजन पड़े तो आज के टीटोरियल यतटुकू थकल देखा नेक्स्ट टीटोरियल तुम्हारे सबाई भलो थकबें धन्यवाद